все стоят, потому что вот там школьный автобус подбирает детей. Вот у него там стоп, сигнал. И вот по две стороны, и за автобусом, и вот с этой стороны стоят. Если бы дорога была разделена не просто линией, а еще бы там газон был, трава росла, тогда в нашей стороне можно было бы ехать. Стояли бы только та сторона, которая за автобусом. Вот. А так как дорога вот такая, без разделителя, тогда должны останавливаться две а, полосы, если школьный автобус стоит. А вот здесь мы подъезжаем а, к школьной зоне. И вот там дальше моргает слева вот такой светофор. Надо сбросить скорость с 40 миль в час до 20. И вот это ограничение в 20 миль в час здесь только вот утром и вечером. Вот здесь должно быть написано. А нет, время не написано, ну просто написано, что школа и спидлимит 20. Вот когда моргает светофор. Когда я вечером еду с работы этой же дорогой то светофор не моргает и можно ехать 40 а, а там вот дальше за этим вот светофором там дальше будет видно еще один такой же но он там моргает уже как выезд из этой школьной зоны вот это мы сейчас въехали сейчас подождем когда будет зеленый чтобы ехать дальше Здесь написаны часы, сейчас я прочитаю. 7.15-8.30 и 2.30-3.30 дня. Вот этот спидлимит ограничен здесь до 20. И вот здесь он моргает и написано, что можно продолжить ехать 40. Вот такое небольшое вам видео о школах, школьных автобусах, школьных зонах на дороге. О правилах дорожного движения, связанными со школами. А на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо. Пока.